met Delft onderzoek zijn we deze keer te gast bij de TU Delft. Daar worden de prijzen uitgereikt voor de beste energie- en klimaatpublicatie. Laten we gaan kijken waar de jonge onderzoeker zich tegenwoordig mee bezig is. Uh, als eerste hartelijk gefeliciteerd met het winnen van, uh, van een prachtige prijs. Ja, dankjewel. Um, als het gaat over je onderzoek, je hebt gekeken naar, naar windparken en eigenlijk het optimaliseren van windparken. Uh, hoe ben je precies te werk gegaan? Uh, ik ga ook gebruik van dat je, dat je turbines, windturbines een beetje scheef kan zetten. En daardoor kan je de langzame wind die achter de windturbine is een beetje opzij duwen. Um, en daarmee kunnen dus de windturbines verderop in het park meer, meer uh, vermogen uit de wind halen. En wat, wat gebeurt er precies achter een wind? Uh, molen, want daar, daar, daar is een bepaald effect waar je gebruik van maakt. Ja, dus, dus achter, een, achter een windturbine, uh, ja, die windturbine haalt energie uit de wind, dus daar is een, een langzaam bewegend zog. Dus een soort van de, de wind uh, beweegt langzamer achter die turbine uh, en dat zorgt dat een windturbine daar, daar weer achter staat, die staat uit de wind. Die kan gewoon minder, minder vermogen produceren. Als je dus die eerste windturbine net niet optimaal neerzet, maar net een beetje scheef zet, dan produceert je zelf iets minder, maar dan duw je die langzaam bewegende wind die doe je een beetje opzij. En dan kan je die dus om die turbine daarachter uh, heen sturen. Eigenlijk optimaliseer je het systeem van een, van een de... groot aantal windmodus. Ja, we kijken inderdaad naar echt naar het park als geheel in plaats van de turbine op zich. Hoeveel meer stroom kun je opwekken met bijvoorbeeld een, een windpark voor de Nederlandse kust? Uh, ik denk dat als we over realistische hoeveelheden praten, dan is dat 1 of 2 procent meer energieproductie uit een windpark op de Nederlandse kust. En als je kijkt naar uh, de belangstelling vanuit uh, de industrie, er uh, worden ontzettend veel windparken aangelegd. Uh, hoe, hoe staat dat ervoor? Wordt er al aan je deur geklopt? Uh, nee, de industrie staat zeker om de hoek mee te kijken. Dus uh, bij mijn project uh, zijn ze een soort van, uh, ook met een commissie betrokken. Dan laten wij twee keer per jaar zien wat we aan het doen zijn. Dan kijken zij of het relevant is. Uh -huh. um, andere projecten binnen onze groep uh, worden ook direct samengewerkt. Ook bijvoorbeeld met het windpark uh, Hollandse Kust Noord, wat nu wordt gebouwd. Daar zit ook een, uh, een onderzoekstraject in wat binnen onze groep plaatsvindt. Waar we kijken naar hoe kunnen we dat windpark optimaal gebruiken. Kunnen we ook dit soort uh, dingen die we hier in simulatie laten zien, in veldexperimenten laten zien en in een, een echt windpark. Ja, wat is dat de volgende stap om echt uh, te laten zien dat het werkt? Uh, want je hebt het tot nu toe gemodelleerd neem ik aan. Ik heb het tot nu toe gemodelleerd en er zijn ook al wel veldexperimenten geweest die hebben onder bepaalde omstandigheden laten zien dat het werkt. Maar dat is nog redelijk beperkt geweest. Uh, het schalen naar een echt windpark is waar ik nu mee bezig ben. Om te zorgen dat het in ieder geval toepasbaar is. En dan het uitgebreid testen met veldexperimenten is een stap daarna. Um, you've been looking at how to combine uh, solar panels in agriculture, if I would summarize it. Can you tell me a little bit more of what was the research really about? Yeah, so we were actually interested to see whether we can combine these two. Because we saw that... Solar panels actually provide a lot of shade and that is something that can benefit crops in certain climates and for certain crops. So we wanted to investigate that for open fields and for greenhouses. Mm -hmm. uh, the combination of, of solar panels on an on actual field. Uh, some farmers say, well, I don't really want to have it, but it has benefits, right, if you would do that? Yes, exactly. The social acceptance of conventional ground-mounted Photovoltaic systems is not very good right now. We desperately need to deploy more and there is no land for that. We're trying to put panels above the roofs, but this is just not enough and uh, we're out of space. So we thought that why not combine these two? And of course, we wouldn't combine them if there was no mutual benefit. And that's really what we're trying to prove, the synergies, right? The benefits. And where are the synergies? So this is something that uh, really depends on the location the crop and how you design your PV system, right? So if you are in some place like Africa, it makes a lot of sense to shade your crops because there is a lot of sunlight, there is a lot of heat, the humidity is low, and so that makes crops not photosynthesize very well. But if you're somewhere like the Netherlands or uh, Northern European countries, then it's a bit more tricky in the way you shade your crops. So that's when you really need to customize the photovoltaic array to meet the needs of crops, to give them sufficient light to grow. Conventional modules will not really do the job for most climates. Um, so when you customize these modules, you have these synergies and things that you gain out of this combination is a higher energy produced per panel 
right? So you produce, you squeeze the most out of each panel, right? It's more like uh, making use of your primary sources, much more efficient, let's say. And of course, if you design the system right, you get also enhanced crop yields. And, and what type of uh, gains are we talking about quantitatively? Well, uh, for crops, if, if we're talking about the really hot climate, uh, we could we could get maybe 10 percent maybe 15 percent uh, higher yields but of course we haven't we don't have values on these so i cannot um, just throw you some numbers here like that um, what's important is that we sh we 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 show that there is possibilities to shade crops without uh, impinging their growth so the shade is actually beneficial to the crops yeah. And if you talk about the solar panels, do they also get an impact if they are placed in between kind of the crops or on top of them? Exactly, and this is what we call synergies, right? Both one, both the crops and the panels benefit from that, and this is the most important thing that we're trying to prove here. So the crops that are on the ground actually reduce the temperature in a summer, in summer, right? And that helps the efficiency of PV modules because they get cooler and so they produce more energy. Of course, there are other synergies that I haven't mentioned. Um, so we reduce the amount of evapotranspiration that happens on the crops so that crops sweat less. Mm -hmm. So you reduce the water consumption and that's a huge thing. That's a huge uh, thing for some uh, some region because it gets really drier, exactly. rivers dry out, etc. Yeah, and, and, and lack of water is like a huge thing right now and it will become only bigger. Another thing that we noticed is that we can use the support structure of the panels to support the crops. So some crops require supports. And in in what way? Uh, to grow properly and, and, and grow like uh, upwards, they require support. So they can be used, the, the panel support can be used for that. And what are your next steps in terms of uh, research or career? Yeah, well, I had some experience with uh, some companies. We're doing some uh, AgriPV projects in the uh, UK. And now I started my PhD here back at TU Delft in AgriPV, so I'm really looking forward to that, hoping to, you know, produce some more valuable insights and uh, make this really promising. Yeah. We wish you all the best. Uh. Thank you so much. Thank you so much. We hebben onderzoek gedaan naar uh, de warmtevraag in in wijken en individuele huizen. Ja. Hoe heeft u dat aangepakt qua onderzoek? Nou, we hebben dus gekeken naar de warmtevraag zowel in woningen of in gebouwen als op het wijkniveau, omdat je vaak toch zit van, je hebt beide factoren nodig om te weten wat de duurzaamste oplossing is. Wil je juist hele individuele warmteoplossingen of juist heel erg warmteoplossingen op wijkniveau? Kijk naar, naar een wijk, uh, je kunt warmtenetten aanleggen, soms niet. Uh, ja, wat, wat zijn een beetje de keuzes om het een of het ander te kiezen? Dus je hebt hele individuele oplossingen, uh, denk aan een warmtepomp, uh, misschien een hybride warmtepomp, dat je nog wel op gas zit. Uh, en andere aardgasvrije alternatieven kunnen een warmtenet zijn en dat kan op hoge temperatuur zijn. Dus denk aan stadswarmte gebaseerd op afvalverbranding of uh, biomassaverbranding of, uh, of juist stadswarmte op wat lage temperaturen. Dus dan kan je denken aan de uh, restwarmte van datacentra of uh, je gaat nog lager en je haalt juist warmte uit oppervlaktewater. Uh, ja. In Delft wordt een warmtenet aangelegd nu, uh, voor heel uh, de provincie eigenlijk zo'n beetje. Ja. Wat, wat heb je daar voor aanbevelingen voor als je naar jouw onderzoek kijkt? Wat je wilt bij een warmtenet is dat het ook uh, goed is voor de toekomst en naar de toekomst toe. En dat je niet investeert in warmtenetten die in de toekomst nog steeds heel veel CO2 uitstoten. Um, dus het is, je kan heel erg je CO2 nu reduceren door inderdaad op uh, afvalverbranding of biomassa over te gaan. Uh, maar je wil ook juist dat in de toekomst die dingen ook juist op geothermie of andere echt... Uh, CO2-neutrale bronnen worden toegepast. Uh, en daar doet de helft ook heel veel werk naar. Naar hoe zit dat dan met geothermie en hoe kunnen we dat goed doen? En je hebt ook nog verschillende ambitiesniveaus die je kan hebben. Wat, wat, wat is nou slim? Moet je meteen heel ambitieus te werk gaan? Of moet je zeggen van nou, ik pak maar eerst even de eerste 20, 30 procent reductie en daarna ga ik het volgende doen? Ja. Nou ja, je kan zeggen uh, we gaan eerst voor aardgasvrij. Uh, in ons paper hebben we juist heel erg gekeken naar ga, wat gebeurt als we eerst isoleren en eerst uh, groene elektriciteit hebben. En daar zagen we dat dat echt wel die CO2-emissies over tijd, dus tussen 2030 en 2050, heel erg kan reduceren. Eigenlijk de hoofdboodschap van het paper is, kijk nou ook naar die CO2-emissies van nu tot 2050. Sta je niet blind op 2050, 
Want om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we gewoon nu beginnen. En moeten we zorgen dat die totale CO2-emissies tot 2050 zo min mogelijk zijn. Vandaar als we nu alvast isoleren en nu alvast dat elektriciteitsproductie vergroenen, uh, dan, nou ja, dan pak je alvast wat winst. So aircraft emit NOx, or nitrogen oxide. This in turn produces ozone. Now ozone is a greenhouse gas, so it will lead, so it will contribute to global warming. It's basically about non-CO2 effects, so bringing awareness to how CO2 is not the only concern. We also have other factors to consider, and one thing I focused on was NOx emissions. Mm -hmm. yeah. And if you talk about the NOx emissions of planes, do we have an idea of the severity of these uh, emissions? So it's quite comparable even um, to the CO2 effect in the short run. So it's definitely not something that we can neglect. Um, so most people always talk about CO2 being the main concern, but we definitely need to focus also on other things like contrails, also NOx in the short term because it produces ozone, and ozone is very bad for our environment. So. Yeah. Now, depending on where an aircraft flies, you can end up with completely different emission trajectories and therefore climate effects. What I've been modeling is the motion of their emissions and not necessarily the flight of the aircraft yet. So modeling where aircraft should fly is the, basically the next step. You can use information about these trajectories to pick the most green route as a next step. So I've been modeling motion of air parcels, so of the emissions essentially. Mm -hmm. yeah. So in the first one, we see that there's a sharp descent to lower altitudes where ozone is removed far more rapidly. In the second one, in the second path, we see more gradual descent, which leads to more efficient ozone accumulation in higher altitudes. So it's clear to us that path one is the greener alternative, and not so much path two. So by linking where an aircraft flies with, it, with its emission trajectory and associated climate effects, we can actually guide uh, aviation towards the greenest routes. Is, is there an impact of when? Uh a plane travels? Yeah, so during summer in general in the northern hemisphere you ought to have a larger impact because there's more sunlight and you need sunlight to indirectly produce this ozone from NOx. So we found that during summer you have more of an effect than during winter in the northern hemisphere and the inverse is true for the other uh, hemisphere, for the southern hemisphere. If you talk about uh, the modeling itself, mm -hmm. um, how, 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 how do you approach something like that? Because it seems like a really big thing to just model Earth and <laughs> how particles travel. Yeah, so basically we're using a climate chemistry model. It's, yeah, it's like you say, it's quite complex. You have a base model that models how um, basically the air travels, temperature, pressure, and all these things. And then we have basically little sub-models that we can turn on to address certain issues so we can see where an emission is going, how much of a certain compound is being produced at each point of the trajectory. So yeah, in, in a few words, it's definitely complex using a, a climate chemistry model. Yeah. Recommendations that you would have for the aircraft industry for the way basically aircraft uh, are flown. What, what, what are your recommendations that you can kind of get out of your research already? Right, so that's still a little premature because this is the essential step that needs to be taken so that the other step where you can start pl you can start planning the green routes occurs. So you have to model the emissions first to see what the overall climate impact is at several points in the globe and then use that data to then power tools that can redirect aviation as it is. And do you already have interest in your uh, methodology or in your uh, research from, from outside of the university? From outside, well, I'm working also with the German Aerospace Center and we're developing the next step. So looking at aerosols, now aerosols are way more unknown. So I would say that's the, the bridge or the next step and the main sort of uh, work institution that we're, we're partnering with to make this happen. That's not just about CO2, right? There's much more than CO2 involved in this. It's also about the NOx, the ozone, the water vapor, the cloud formation, the whole or the whole chain of events that kicks in, which is even bigger than the effect of CO2 itself. Now, this insight will have a huge impact in how we will arrange our flying behavior and the flight patterns in the future. Which way should make this choice uh, to choose your paper as the, the winner for this uh, selection? So, congratulations.
What are your plans for the future? Yeah, I'm interested in this whole green aviation idea and I don't know if I'll stay in academia or in industry. That really is, it's a matter of just continuing this topic of green aviation. Whether industry allows that better or academia is still to be determined, I think.